Otro dramático caso de violencia contra la mujer se denunció en Cali. La víctima es una joven de 26 años quien fue apuñalada en repetidas ocasiones por su exnovio al negarse a regresar con él. Actualmente se recupera en un centro médico mientras que el agresor está libre. Sebastián, buenas tardes. ¿Qué razones dan las autoridades? ¿Por qué el agresor continúa libre? Hola Gina, Inés María, televidentes, muy buenas tardes. Las autoridades le confirmaron a CMI hace algunos instantes que ya fue emitida la orden de captura en contra de este agresor. Estaban adelantando las respectivas investigaciones. Mientras tanto, la mujer de 26 años permanece aquí en el Hospital Universitario del Valle, donde será intervenida quirúrgicamente en las próximas horas en una de sus manos. Y es que este hombre la agredió en siete oportunidades, en el cuello, en las manos, en el seno izquierdo, en el abdomen y también en una de sus piernas. La familia pide que se haga justicia. Ella es Karen Grajales, tiene 26 años y según narra su familia fue víctima de un brutal ataque por parte del exnovio en su vivienda el pasado primero de enero. Él ya había terminado la relación con él porque era una persona supremamente celosa y posesiva, ya no quería seguir con él, entonces él entra y ese día le propina siete puñaladas, de las cuales una le saca los intestinos y se los perfora en dos partes. La joven es madre de dos niños de 8 y 10 años de edad, ama de casa, permanece en un centro asistencial, mientras que sus parientes están indignados debido a que el agresor aún permanece en libertad. Pues no se puede hacer nada ni se puede capturar este hombre que porque no tenemos el número de la cédula. Karen es la menor de siete hermanos, reconocida por ser amable y alegre. Sus amigos se unen al llamado de justicia. Mucha fe en Dios, que lo que pasa es por un propósito y por algo que Dios nos, nos pone en el camino como para corregir errores de nuestra vida o para enmendarlo. Autoridades del departamento aseguraron que la mujer cuenta con una medida de protección, le fue activado el código rosa y la fiscalía ya emitió la respectiva orden de captura contra el hombre agresor.